সরকারের লক্ষ্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ভিক্ষু পুনর্বাসনে নির্দেশ মন্ত্রণালয়কে এবারও পাঁচ জানুয়ারি গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করবে বিএনপি রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সহ দেশব্যাপী সমাবেশের ঘোষণা পাঁচ জানুয়ারি বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর হাতে দমন সরকার পতনের যত চেষ্টা তত পতন হবে বিএনপির হুঁশিয়ারি অভাবের দিকে এবং আবারও আন্দোলনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এগারোই জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য ও আচরণের সমালোচনা শুনছিলেন পায়োনিয়ার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ইফাদ টি টাইম চায়ের সাথে সেরাটা এবার বিস্তারিত সংবাদ এই তিনটে টাকা মেরে দিতে নয় জনসেবায় সরকারের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সমাজসেবা দিবসের উদ্বোধন করে তিনি বলেন ভিক্ষা বৃত্তি বন্ধের পাশাপাশি ফুটপাতেও কেউ যেন থাকতে না পারে সেজন্য তাদের পুনর্বাসনে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় সমাজসেবা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সমাজের সেবা করাই রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আর সেই লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী সমাজের অবহেলিত এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন যেন পেশায় দাঁড়িয়ে গেছে তাদের আবার সর্দার থাকে যা পায় তারা আবার ভাগ বটরা করে এবং যতই আমরা পুনর্বাসন করি না কেন আবার তাদেরকে ফেরত নিয়ে আসে তা আমি আমার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরকে বিশেষভাবে বলব যে এই ভিক্ষাবৃত্তি যেন কেউ করতে না পারে তাদের ঘর বাড়ি লাগবে আমরা বিনা পয়সা ঘর বাড়ি করে দেব জীবন জীবিকার জন্য কর্মসংস্থার ব্যবস্থা আমরা করে দেব কিন্তু এই ধরনের হীন কাজ তারা করতে পারবে না ফুটপাথে রেল স্টেশনে এখানে সেখানে মানুষ পড়ে থাকে বা এমনি ওখানে থাকবে যখন এই ধরনের পরিবার দেখবেন বা কাউকে দেখবেন সাথে সাথে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন শেখ হাসিনা বলেন কেউ কারো উপর নির্ভরশীল থাকবে না সেজন্য নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার এতিমদের প্রতি তিনি কতটা সমবেথি তাও জানান এতিমদের টাকা চুরি করে খাবার জন্য আসি নাই বা এতিমদের টাকা মেরে খাওয়ার জন্য আসি নাই আমরা এতিমদের দিতে এসেছি যে কত দিতে পারবো কারণ আমরা নিজেরও তো বাবা মা হারিয়ে এতিম হয়েছে কাজে এতিম হওয়ার কষ্ট বোধহয় আমি আর এখানে আমাদের থেকে আর কেউ বেশি জানে না কাজে আমরা সেই এদেশে কোনো মানুষ এতিম থাকবে না তাদের দায়িত্ব আমি আমরা নিয়েছি আওয়ামী লীগ সরকার নিয়েছে এর আগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্রেইল বই ও কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও পাঁচ জানুয়ারি গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করবে বিএনপি এ উপলক্ষে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশব্যাপী একই কর্মসূচি পালনে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি পাঁচ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তৃতীয় বছর এবং উনিশ জানুয়ারি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা করতেই এই বৈঠক নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়ার জন্য যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী পাঁচ জানুয়ারি সরোয়ার্দি উদ্যানে একটি শান্তিপূর্ণ জনসভা করবার জন্য আমরা যথাযথ প্রতিপক্ষ যারা রয়েছেন তাদের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছি পাঁচ জানুয়ারিটা শুধু ঢাকা মহানগরের সারোয়ার্দী উদ্যানের জনসভার থাকছে না সেই সঙ্গে সারা দেশের জেলা দপ্তরে জেলা দপ্তরে এই গণতন্ত্র হত্য দিবস পালন করবার জন্য আমরা জেলা আমাদের যে দলগুলো আমাদের যে শাখাগুলো আছে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উগ্রবাদীদের রুখতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের কথাও বলেন মির্জা ফখরুল আর কাল বিলম্ব না করে দেশে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা অন্যথায় যে ভয়াবহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যেটাতে গোটা জাতীয় উদ্বিগ্ন হয়েছে উগ্রতাকে এবং জঙ্গিবাদকে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে দাঁড়াবে সেই কারণেই আমরা আবারও বলছি যে জাতির স্বার্থে দেশের স্বার্থে মানুষের স্বার্থে মানুষের কল্যাণার্থে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে 
পৌরসভা নির্বাচন পরবর্তী বিএনপি নেতাকর্মীদের হয়রানি হামলা মামলারও কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এই নির্বাচনকে কেন্দ্র সিকান্দার রহমান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে 5 জানুয়ারি রাজধানীতে সভা করার অনুমতির বিষয়ে বিএনপি কে এখনো কিছু জানায়নি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ শনিবার বিকেলে আবেদনের বিষয়ে জানতে বিএনপি চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়ে সেখানে নেতারা বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে বেরিয়ে আসেন বেরিয়ে সাংবাদিকদের জানান মাঠ বরাদ্দের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং সভার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 31 ডিসেম্বর ডিএমপি বরাবর আবেদন করেছিল বিএনপি অনুমতির বিষয়ে আপডেট জানতে তারা কমিশনারের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন কমিশন কার্যালয়ে এক কর্মকর্তা তাদের জানিয়েছেন অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পরে অনুমতির বিষয়ে জানাবে ডিএমপি বিএনপি প্রতিনিধি দল সাংবাদিকদের জানান অনুমতি পাওয়ার বিষয়ে তারা আশাবাদী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন পাঁচ জানুয়ারি কর্মসূচির নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে জনগণকে সাথে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তা মোকাবেলা করবে আওয়ামী লীগ শনিবার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন বিএনপি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বর্ষপূর্তিতে তারা ভেবেছিল সন্ত্রাস নজর করে সরকারের পতন ঘটিয়ে ষড়যন্ত্র মাধ্যমে ক্ষমতা আসবে আপনি যদি পাঁচই জানুয়ারি নামে কোনো নাশকতা বা সন্ত্রাস কর্মকাণ্ড করার স্বপ্ন দেখেন বাংলার জনগণ আপনাকে যেভাবে আপনার সেই স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়েছে ভবিষ্যতেও আপনাকে সেইভাবে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে কোনো ষড়যন্ত্র আপনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ বাংলার জনগণ আপনাকে দেবে না এটা মাথায় রেখে আপনার কর্মসূচি দেবেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যতই সরকারের পতনের চেষ্টা করবেন ততই তার ও তার দলের পতন হবে বলেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত শনিবার রাজধানী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এক আলোচনায় সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত বলেন সরকারের পতন ঘটাতে প্রয়োজনে গণ অভ্যুত্থান নয় তো ষড়যন্ত্র এই মুহূর্তে বিএনপির কোনো কিছু করারই সামর্থ্য নেই তাই আসন্ন ইউপি নির্বাচনে জনসমর্থন বাড়াতে দল গোছানোর পরামর্শ দেন তিনি এদিকে গুলিবিদ্ধ বরগুনার মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান মহারাজকে সকালে ঢাকা মেডিকেলে দেখতে গিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এছাড়া ধানমন্ডি সভানেত্রী কার্যালয়ে গতকাল বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রচার সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন বেগম খালেদা জিয়া সরকার পতনের নামে নতুন কোন ষড়যন্ত্রে মেতেছেন অষ্টম বেতন কাঠামোতে পদমর্যাদা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে এগারোই জানুয়ারি থেকে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালে সর্বাত্মক কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন দাবি মেনে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত ঘোষিত কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা তারা বলেন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেও কথা রাখেননি অর্থমন্ত্রী সিলেকশন গ্রেড বহাল ও গ্রেড সমস্যা সমাধান সহ কয়েকটি দাবিতে গেল প্রায় আট মাস ধরে নানা কর্মসূচিতে আছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ নিয়ে বৈঠক হয় অর্থমন্ত্রীর সাথেও এরই মধ্যে জারি করা হয়েছে অষ্টম বেতন কাঠামোর প্রজ্ঞাপন পূরণ হয়নি শিক্ষকদের দাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে সাঁত্রিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নেতাদের নিয়ে তিন ঘন্টার বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় তিন তারিখ থেকে আগামীকাল থেকে শিক্ষকরা কালো বেশ ধারণ করে শ্রেণীকক্ষে যাবেন সাত তারিখে আমরা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট করব এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাদের এগারোই জানুয়ারি থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতি চলবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি আদায় না হয় ততদিন পর্যন্ত এটি চলবে আমাদেরকে যদি আলোচনার আহ্বান করা হয় সেখানে আমাদের আলোচনাও আমরা করব। তবে আলোচনার আহ্বান করে আমাদেরকে কর্মসূচি যদি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলা হয় সেটি আমরা করব না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে আমাদের দাবির বিষয়টিকে সরকার মেনে না নেবেন শিক্ষক নেতারা জানান গেল ডিসেম্বরে এক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলেও তার বাস্তবায়ন নেই উল্টো বিপরীত বক্তব্য দিয়ে চলেছেন মন্ত্রী উনি কথা দিয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেইভাবে আপনার গ্রেড থ্রি থেকে গ্রেড ওয়ানে যান আপনি সিলেকশন গেট টাইম স্কেলের মাধ্যমে এটা অব্যাহত থাকবে এখানে কোনো ধরনের আপনার হুবু এটা থাকবে এবং এখানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হবে না উনি কথা দিয়েছিলেন যে সিনিয়র সচিবের জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে থেকে একটা পার্সেন্টেজকে ওখানে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে কিন্তু আমরা আশ্চর্য হলাম যে আমরা আসলে প্রতারিত হয়েছি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কথা দিয়েছিলেন উনি কথা রাখেননি
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিযোগ শিক্ষা ও শিক্ষকের মান নষ্টের মাধ্যমে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে সরকারের ভেতরের একটা অংশ উঠে পড়ে লেগেছে আমরা এই কর্মসূচিতে থাকব মিরাজ হোসেন গাজি বাংলা ভিশন ঢাকা হালনাগাদের পর ভোটার তালিকার খসড়ায় যোগ হয়েছে তেতাল্লিশ লাখ আটষট্টি হাজার সাতচল্লিশ জন নতুন ভোটার এবার ভোটার বৃদ্ধির হার চার দশমিক পাঁচ শতাংশ নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম জানান দু হাজার সালের পহলা জানুয়ারি যাদের বয়স আঠারো হয়েছে তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নতুন তেতাল্লিশ লাখ আটষট্টি হাজার সাতচল্লিশ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ বাইশ লাখ সাতানব্বই হাজার আটশো পঁচানব্বই আর নারী বিশ লাখ সত্তর হাজার একশো বাহান্ন জন গতবারের তুলনায় এবারে নারী ভোটারের অন্তর্ভুক্তি বেশি হয়েছে বলে দাবি কমিশনের খসড়া তালিকা নিয়ে যে কোনো দাবি আপত্তি ও সংশোধনের জন্য সতেরোই জানুয়ারির মধ্যে আবেদন করা যাবে এছাড়া মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি সাতাশ জানুয়ারির মধ্যে সব আপত্তি নিষ্পত্তি করে একত্রিশ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন রোহিঙ্গাদের ভোটার হওয়া ঠেকাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের চোদ্দ উপজেলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এরপরও কোনো আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তি করা হবে ছিটমহলবাসীদের ভোটার করতেও কমিশন তৎপর বলে জানান কমিশন সচিব নতুন বই দেওয়ার নামে নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দুশো টাকা করে আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই বিতরণের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বিতরণ করা হয়নি এ ধরনের অনিয়মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা নারায়ণগঞ্জ থেকে আফজাল হোসেন পন্টে রিপোর্টে বিস্তারিত এভাবেই টাকা আদায় করা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল উননব্বই নম্বর তাৎখানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এক হাজার দুইশো শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় আটশো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এরই মধ্যে দুইশো টাকা করে নিয়ে নতুন বই নেয়ার টোকেন দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা জানায় টোকেন জমা দিলেই কেবল বই দেবেন শিক্ষকরা এ অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা ম্যানেজিং কমিটির নির্দেশেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করেই টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান স্কুল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পরীক্ষার আগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান মিয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক দর্শক নিচ্ছি গ্রেট ওয়াল সিরামিক্স সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন আর ফেরা পর্যায় থাকছে নাশকতা প্রস্তুতির অভিযোগে রাজধানী রামপুরায় কোটি টাকা সহ জামায়াতের পাঁচ নেতাকর্মী আটক পৌর নির্বাচনে চরম ভরাধুপির জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের গাফিলতিকে দায়ী করলেন এশিয়া স্বাগত আরও পর বাংলাদেশ সংবাদে রাজধানী রামপুরার বনশ্রী এলাকার একটি বাসা থেকে এক কোটি টাকা সহ আটক করা হয়েছে জামায়াতের পাঁচ নেতাকর্মীকে পাঁচ জানুয়ারি সামনে রেখে নাশকতার উদ্দেশ্যে এই টাকা বন্টনের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের পুলিশ জানিয়েছে বনশ্রীর একটি বাসায় ডেভেলপার্স প্রতিষ্ঠানের নামে বাসা ভাড়া নেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ গিয়াস উদ্দিন সেখানে চলছিল পাঁচ জানুয়ারিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার পরিকল্পনা আত্মগোপনে থাকা নেতাকর্মীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর চেষ্টা করছিল তারা ওই বাসায় শনিবার অভিযান চালিয়ে টাকার সাথে বেশ কিছু জিহাদি বইও উদ্ধার করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গিয়াস উদ্দিন সহ আটককৃতরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার কথা স্বীকার করেছে বলেও দাবি করে পুলিশ 
ইমেজ সংকটের কারণে জাতীয় পার্টি পৌর নির্বাচনে হেরেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারম্যান এ জেম এরশাদ পাশাপাশি নেতাকর্মীর অভাবে প্রার্থীরা কোনো প্রচারণা করতে পারেননি বলেও জানিয়েছেন তিনি শনিবার বিকালে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয় পার্টির তিরিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় এসব কথা বলেন এরশাদ তিনি অভিযোগ করেন পৌর নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সাথে অন্যায় হয়েছে অনেক প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়নি প্রশাসন জাতীয় পার্টি দুরাবস্থার জন্য প্রেসিডিয়াম সদস্য সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের অসহযোগিতা ও গাফিল রাজধানীর মিরপুরের পীরের বাগে দুর্বৃত্তদের হামলায় স্থানীয় একটি কেবল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন গুলিবিদ্ধ দুই কর্মী বিজয় ও আব্বাস জানান শনিবার রাতে ডিস লাইনে কাজ করছিলেন তারা রাত দশটার দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এ ঘটনায় আব্বাসের হাতে এবং বিজয়ের পেটে গুলি লাগে পরে স্থানীয়রা তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় আহত দুজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ সৌদি আরবে প্রভাবশালী শিয়া নেতা শেখ নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে শিয়া সম্প্রদায় বিক্ষোভ হয়েছে বাহরাইন যুক্তরাজ্য ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশের সৌদি দূতাবাসের সামনে শনিবার রাজধানী রিয়াদের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ করে শিয়ারা দীর্ঘদিন ধরে সৌদি সরকার শিয়াদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে অভিযোগ করে এ সময় সরকার বিরোধী স্লোগানও দেয় বিক্ষোভকারীরা এর ফলে সৌদিতে জাতিগত সহিংসতা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে বিক্ষোভ হয়েছে লন্ডনে সৌদি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে বাহরাইন ও ভারত সহ মধ্যপ্রাচ্য শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও আজ বড় ধরনের বিক্ষোভ হওয়ার কথা শিয়া প্রধান মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত ইরানে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরপরই তেহরানে সৌদি দূতাবাসে হামলা চালায় শিয়ারা তবে শিয়াদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ অস্বীকার করে বিক্ষোভের পেছনে ইরানের ইন্ধন রয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি সরকার এবার ওয়ালটন সাফ ফুটবল সংবাদ ওয়ালটন সাফ ফুটবল দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই আজ সন্ধ্যা সাতটায় মুখোমুখি ভারত আফগানিস্তান দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবলের নতুন শক্তি আফগানদের লক্ষ্য শিরোপা ধরে রাখা আর ছবারের চ্যাম্পিয়ন স্বাগতিক ভারতের জন্য এই ফাইনাল শুধু শিরোপা পুনরুদ্ধারই নয় গতবারের ফাইনালের প্রতিশোধ মিশনও ফাইনালের আগে শেষ প্রস্তুতি শেষে দু দলের কোচই জানিয়েছেন শিরোপা জয়ের প্রত্যাশার কথা কেরালা থেকে আবু হানিফের ক্যামেরায় মানিক মাহমুদ রিপোর্ট ছয়বার শিরোপা জয়ী ভারত সাফ ফুটবলের এগারো আসরে দশবারই উঠেছে ফাইনালে সর্বশেষ দু হাজার এগারোতে চ্যাম্পিয়নের পর গত সাফেও ফাইনালে খেলেছে তারা তবে এশিয়ান ফুটবলের নতুন শক্তি আফগানিস্তানের কাছে হেরে রানার্স আপ ট্রফি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতকে এবার তাদের প্রতিশোধের মিশনে যে যে সুনীল ছেত্রীদের ফর্ম আশাবাদী করে তুলেছে কোচ স্টিফেন কনস্টেন্টানকে If we play uh, our best and they don't have a good day, we can win. দলের বেশিরভাগ ফুটবলার ইউরোপে খেলায় এশিয়ান ফুটবলে অন্যতম পরাশক্তি এখন আফগানিস্তান দু হাজার এগারোতে সাফে অংশ নিয়ে রানার সাফ পরের আসর দু হাজার তেরোতে শিরোপা জিতে নিজেদের নিয়ে যায় শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় দলীয় শক্তি আর সামর্থ্যে পিটার দল এবারও ফাইনালে ফেভারিট যদিও খেলাটা ভারতের মাটিতে বলেই স্বাগতিকদের বিপক্ষে ফাইনালকে কঠিনে মানছেন আফগান কোচ তবে এ পর্যন্ত চার গোল করা গোলমেশিন খাইবার আমিনি ফয়সাল শাহেদের নৈপুণ্যে শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন দেখছে আফগানরা This is a question for developing of Afghanistan football and the uh, federation and uh, all the people around the football in Afghanistan and uh, me too we decided in the last uh, weeks last month that we will change this uh, tournament to make a higher level or a higher step in front of but a second time সাফে টানা তৃতীয় ফাইনাল খেলছে ভারত ও আফগানিস্তান আগের দুবারের ফাইনালে দুদলই একবার করে জেতায় এবার সুযোগ এসেছে নিজেদের লড়াই এগিয়ে যাওয়ার সেন্ট্রাল এশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কাফায় অন্তর্ভুক্ত হয় দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ সাফে এবারে শেষবারের মতো খেলছে আফগানিস্তান তাই চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিদায় সাফটা স্মরণ করে রাখার আশা তাদের অন্যদিকে নতুন বছরে ভারতবাসীকে শিরোপা উপহার দিয়ে সাফলের পথ চলা শুরুর লক্ষ্য স্বাগতিকদের আফগানদের শিরোপা ধরে রাখা নাকি ভারতের শিরোপা পুনরুদ্ধার তা নির্ধারিত হবে হাই ভোল্টেজ ফাইনালে মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন ত্রিবান্দ্রম কেরালা ভারত ক্রিকেট 
কারো পরিবর্তে নয় নিজের পরিশ্রম আর পারফরম্যান্স দিয়ে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান আবু হায়দার রনি মুখে আছেন জাতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দিতে নিজের পছন্দ ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি হলেও অবদান রাখতে চান তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেললেও বিপিএলের দেশি বিদেশি তারকাদের সান্নিধ্যকে বড় পা বলে মনে করেন বিপিএলের এই নতুন সেনসেশন দু হাজার পনেরো সালটা সাফল্যে ভেসেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট ব্যক্তিগত দুটিতেও ভাস্যর ছিলেন অনেকেই এদের মধ্যে ব্যতিক্রম পেসার আবু হায়দার রনি জাতীয় দলে না খেললেও বিপিএল এর তৃতীয় আসর তাকে এনে দিয়েছে তারকা খ্যাতি বিপিএল সাফল্যে ডাক পেয়েছেন জাতীয় দলের প্রাথমিক স্কোয়াডে বিপিএল এ দারুণ বোলিং করলেও রনি জানেন নিজের শক্তি আর দুর্বলতা কোথায় জাতীয় দলের মতো না হলেও বিপিএল তাকে দিয়েছে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের স্বাদ পেয়েছেন দেশি বিদেশি তারকাদের সান্নিধ্য বিপিএল তাই তার কাছে বড় প্ল্যাটফর্ম কেউ যে মানে তাকে বিট করে আমার যাওয়া লাগবে এরকম কিছু না আমি আমি চেষ্টা করব যে ভালো পারফর্ম হচ্ছে ওইটাই কন্টিনিউ করার জন্য ন্যাশনাল টিমের ম্যাচগুলো কেমন হয় আসলে পরিবেশটা কেমন হয় এটা কিন্তু বিপিএলের মাধ্যমে আসলে একটু হলেও বোঝা যায় পুরোপুরি এটা বোঝা যায় না বাট একটু হলেও বোঝা যায় কারণ এখানে ফরেনাররা থাকে তারপরে আমাদের দেশের যারা একদম হাই প্রোফাইল ক্রিকেটার আছে তারা থাকে তো তাদের সাথে খেলতে পারা একসাথে ড্রেসিং রুম শেয়ার করা এটা আসলে ন্যাশনাল টিমের কাছাকাছি আমি ধরব একটা প্ল্যাটফর্ম ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টিটাই প্রথম পছন্দ রনির তবে রপ্ত করতে চান লঙ্গার ভার্সনের কলা কৌশলও প্রফেশনাল ক্রিকেটে যদি ধরি তাহলে আপনার তিন তিন ফরম্যাটই খেলা লাগবে টেস্ট বললেন টি টোয়েন্টি বললেন ওয়ান ডে বললেন তো এটা ডিপেন্ড করে আপনার মানে এখন কি খেলা চলতেছে ওইটার উপরে আমার ভালো লাগে হচ্ছে আপনার এখন পর্যন্ত ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি খেলতে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি তো টেস্টটা হয়তো টেস্টের বোলিংটা ওইভাবে এখন রপ্ত করতে পারি নাই তো ইনশাল্লাহ খেলতে খেলতে ইনশাল্লাহ চলে আসবে লাইক আমি হয়তো এত জোরে বল করতে পারি না বাট একটা জায়গায় বোলিং করা লাইন লেন্থ মেনটেন করা তারপরে যে ভেরিয়েশনগুলো আছে ওইগুলো জায়গা মতো ইউজ করা এইগুলো এইগুলোর দিকে আসলে মনোযোগ দিয়ে আমি জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু হবে রবিবার কিন্তু অনুশীলনে যোগ দিতে আর তর্স হয়েছে না এই নবীন পেসারের মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব পায়োনিয়ার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শেয়ার নামগুলো আর একবার জানি এটিমের টাকা মেরে দিতে নয় জনসেবায় সরকারের লক্ষ্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ভিক্ষু পুনর্বাসনের নির্দেশ মন্ত্রণালয় এবারও পাঁচ জানুয়ারি গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করবে বিএনপি রাজধানী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সহ দেশব্যাপী সমাবেশের ঘোষণা পাঁচ জানুয়ারি বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর হাতে দমন সরকার পতনের যত চেষ্টা তত পতন হবে বিএনপির হুঁশিয়ারি আবাবী লীগের এবং আবারও আন্দোলনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এগারোই জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য ও আচরণের সমালোচনা দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সবশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে আপনার গ্রামীণ ফোন বাংলালিঙ্ক অ্যাটেন থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে